Hello， 大家好，欢迎收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。没有人知道明天和意外哪个会先来。年仅三十五岁高以翔录制《追我吧》综艺节目时，因心源性猝死不幸离世，噩耗一出，震惊整个演艺圈。这场意外不仅让圈内亲友、粉丝、网友心痛不已，也让一个娱乐圈事件变成了一个社会舆情，引发全网的讨论与关注。从声讨浙江卫视追问谁的责任，到反思真人秀综艺节目录制弊病，从关注心源性猝死的病种到白领吐槽职场过劳现象，各个行业背后隐藏的危机，关乎着每个人的身心健康与安全。近日，高以翔遗体遇反台后，目前停灵于台北第一殡仪馆，为高以翔进行头七仪式。高以翔父母兄弟及女友穿黑衣现身，众人面容憔悴，情绪低落悲伤。期间不断有亲友送花致哀，由于灵堂已摆不下太多花圈，有超过三十名内地粉丝委托的花束送到现场。然而时至今日，相信很多人依然无法接受高以翔已经离开的现实。近期，微博举行二零一九年微博电视剧大赏的评选，其中男演员获得第一的是已去世的高以翔，无数网友都把票投给了他。不仅如此，就连肖战、王一博和李现的粉丝。都不投自家的偶像，把票都投给了高以翔，以此祭奠他在天之灵。虽然这只是一个不值一提的奖项，当然不如金鸡奖或华林奖那么有分量，但这至少体现出众生皆善良的盛况。从这个小小的举动就能看出，大部分网友最起码还是心善的。这估计是高以翔的演员生涯中获得的最后一个奖项了。目前的排名是高以翔第一，肖战第二，王一博第三，李现第四。估计接下来其他三位男性的粉丝都会接连投票给高以翔，甚至有路人出于心疼，特地跑去微博投票。高以翔的演员生涯作品不多，但大多数都是值得一看的精品。就像全网都在津津乐道的《遇见王立川》，这部剧中的高以翔比起任何一部的甜恋剧的男主角更加温柔和完美。王立川是所有女孩都想嫁的完美对象，而在现实中，高以翔则是最接近这个角色的人。可惜天妒英才，一场惨剧夺走了他的生命。以高以翔不争逐名利的温柔性格，或许还欠缺一个好剧好角色才能大爆，在粉丝及流量上自然无法与当红小生相媲美。但比起演技，却是不输他人。如今以这样的方式获得殊荣，令人既感动又惋惜。他本可以有机会凭借自己能力获得这些，他本可以在娱乐圈拥有更好的发展机遇，他本可以结婚生子，享受最平凡简单的幸福。然而，这一切都不再可能发生了。如此温柔的好好先生，只能存在于天堂了。四姨太觉得，通过这件事儿可以体会到追星女孩的温暖。对于自家偶像来说，未来充满着无限可能；而对于高以翔来说，却有可能是最后一个奖项。所以他认为追星女孩们比某些明星有人情味儿，在面对高以翔的意外离世，部分明星不是谴责节目组，不是惋惜同行的离开，而是为自身的利益考虑，认为明星是个高危行业，为自身的利益发声，未免让网友和粉丝们心寒。通过高以翔获奖这件事儿来看，大多数人还是在尽自己的微薄之力，让高以翔更久的停留在大家的心中，这是最大的温暖，也要感谢那么多善良热心的粉丝。希望温暖的高以翔在天堂成为一个天使。距离高以翔去世已经过去八天了，截止目前，除了发布声明之外，浙江卫视依旧没有道歉，默不作声，就像一只缩头乌龟，一声不吭。从高以翔猝死引起的巨大影响，即便拥有再大的后台和权力，恐怕想要翻身都很难了。浙江卫视最近在忙什么呢？似乎是在准备筹备二零二零年的跨年演唱会。据悉，本来要参加的明星争相都要退出了，其中也包括陈伟霆。而浙江卫视拟要周杰伦来救场，但在以太看来，想必周董不会去接这个烂摊子。放眼高以翔的演员生涯，真是短暂而又美好。整整出道十三年，用这十几年的时间，高以翔赢得了所有人的喜爱，他的名字值得被铭记。而网友们永远都不会忘记浙江卫视所做的每一件事儿。高以翔的一作《怪你过分美丽》即将在明年开播。这部剧聚集了秦岚、王耀庆、何慧英红等实力派演员，还有温柔绅士的高以翔。该剧播出之后，不管最终取得怎样的口碑，收视率肯定是不会低，因为每个人都想在荧幕上再看高以翔一眼，这是对他的送别，同时也是一种尊重。
在四姨太看来，网友并没有要求浙江卫视做太多，只需要真诚的道个歉，还有解释一下当晚的事发经过，这样就行了。但这么简单的事情，浙江卫视都不敢做，这种漠视生命的态度，也难怪会引起众怒。更何况还做出车热搜、闹追思会，就连浙江卫视的主持人都大胆发声，内涵高一箱，种种行为令人发指。如今网友只是一个疑问：浙江卫视到底何时才能付出代价？难道大众舆论的声音还不够令他产生惧怕感吗？这场风波绝对不会轻易就过去的。就在高以翔入土为安的当天，高以翔的粉丝集体向市方浙江电视台发出了二十个问题，质疑当时的安全环境，也质疑后续的处理结果。直到现在，没有一个道歉，也没有任何说法，让真相永远掩埋在地下。但是到现在，浙江卫视也没有人站出来为这件事情说明一个真实的情况，当时到底发生了什么？高以翔家人和朋友的态度与当时另一方浙江卫视成了鲜明的对比。家属一直在劝慰情绪过激的粉丝们，浙江卫视却一直在埋头当鸵鸟。这样的反差更加让人质疑，到底什么时候我们才可以得到答案？不要让年迈的父母送走年轻儿子这样的悲剧再次发生。不少人一直在跟踪这件事情，并不是在吃人血馒头，只是希望真相不要被掩埋。无论是哪一方的责任，人已经离开，道歉没有用。希望用一个年轻人的生命唤起大家的警钟长鸣。安全什么时候都要放在第一位，无论哪个行业，连命都没有了，其他全部都是零。不少电视台同样有这种激烈的反抗，为什么只有浙江卫视屡屡发生问题，每次都是一个敷衍的声明以及第一时间实施抢救的借口，就可以洗脱自己的责任？粉丝发出二十个问题，这二十个问题又何尝不是普通观众想要得到的问题？关于网上的传言，到底有多少是真，有多少是假的？当时的现场到底发生了什么？为什么事发之后没有采取及时的救治措施？在距离事发地点只有不到三百米的地方就有专业的。救援设备，黄金四分钟之内有没有抢救措施？这些问题除了已经离世的高以翔之外，就是浙江卫视知道所有的真相。这一次不应该只给家属交代，更应该给公众一个交代。平时热爱运动、经常健身、比普通人身体素质更好的高以翔，为什么在现场会发生这样的问题，导致严重的后果？很遗憾，直到今天，民众们都没有得到一个真相。即使被央视点名，浙江卫视依然如同埋头的鸵鸟，一个“托”字，岂能了事？这件事情不仅仅是为了一个演员，更是为了屡发事故的浙江卫视，为了一个事情的真相。一向财大气粗的浙江卫视，为什么在专业救援上却展现出了如此的短板？不仅仅粉丝要求真相，普通的民众和网友也要求真相。每一个生命都值得尊重，更有网友发起了一个活动，每日一问浙江卫视。一个规模庞大的电视台机器如此民愤，简直罕见。有一位粉丝曾经这样说：“高以翔去天堂当天使，我们在人间战斗。”只希望一直埋头当鸵鸟的当事方赶紧出来回应，还原事情的真相，给大众一个交代。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。